Hochwasserkatastrophen gleichen Horrorszenarien. Wie zuletzt in Deutschland, den Niederlanden, England oder auch anderen Teilen Europas und der Welt richten unvorstellbare Wassermassen schlimmste Verwüstungen an. Wir haben hier die übliche Vorgehensweise, dass wir ähm, das Gebäude ziemlich weit entkernen. Äh, bis ungefähr ein Meter über ursprünglicher Wasserlinie wird der Putz abgeschlagen, jeder schwimmende Estrich wird entfernt, alle äh, Gebäudeeinbauten werden entfernt, das Ganze wird dann desinfiziert und getrocknet. Fachkundige Gefährdungsbeurteilungen sind unerlässlich und sollten durch Sachverständige empfohlen werden. Für erfolgreiche Sanierungsarbeiten können Betroffene allerdings bereits bei Aufräumarbeiten einen wichtigen Beitrag leisten, indem sie folgende Tipps beachten. Bringen Sie sich und andere nicht in Gefahr. Nehmen Sie Elektrogeräte ohne fachmännische Prüfung nicht in Betrieb. Vergewissern Sie sich, dass keine Einsturzgefahr von Gebäuden besteht. Beachten Sie Gefahren durch beschädigte Strom- und Gasleitungen. Dokumentieren Sie Schäden in einer umfassenden Bestandsaufnahme, zum Beispiel durch Fotos. Kontaktieren Sie in jedem Fall Ihren Versicherer. Bestimmen Sie einen Ansprechpartner für eingehende Informationen und externe Hilfe. Tragen Sie entsprechende Schutzkleidung. Vermeiden Sie den Kontakt mit verschmutztem Wasser und Schlamm. Verlieren Sie die Ansteckungsgefahr durch Covid-19 nicht aus den Augen. Informieren Sie bei Ölschäden oder anderen Schadstoffen wie Farben, Lacke, Pflanzenschutzmittel und Chemikalien die Feuerwehr bzw. das Umweltamt. Beginnen Sie mit den Abpumparbeiten im Haus erst, wenn der Grundwasserspiegel ausreichend gesunken ist. Entfernen Sie Wasserreste und Schlamm, bevor diese abtrocknet. Beginnen Sie so schnell wie möglich mit einer technischen Trocknung, um weitere Bauschäden oder die Bildung von Schimmel zu vermeiden. Beachten Sie den Einsatz von Heizgeräten, die, richtig eingesetzt, den Prozess der Wiederherstellung beschleunigen. Verwenden Sie zum Händewaschen, Zähneputzen, Kochen nur abgepacktes Wasser. Leitungswasser sollte gründlich abgekocht, Trinkwasserleitung vor Benutzung gründlich durchgespült werden. Alle genannten Tipps verstehen sich als Empfehlungen und können Sanierungsarbeiten positiv beeinflussen. Eine fach- und sachkundige Beurteilung eines Schadens ersetzt diese Hilfestellung allerdings nicht.